之前您让查的那小树棚那事儿也是，到现在没音信，那现在又要查，那位娘娘，难办也得办，都叫别人去查，还不知道是个什么结果。哎，头，你看那不是纸姑娘吗？车上可备有便服，备了备了。这么晚了，终于得空了。少要等了你一日，实在是困了，我就先让他回去了。怪我，不能带着他。像少儿这样无忧无虑、不病奔忙的人，又有几个呢？你吃东西了没有？放心，从家里做的一样，很干净的。我送你回去吧。哦，不用，再过半个时辰，这些粥也就施完了。钟叔会来接我的，你赶紧回去休息吧。那个，等一下，过节应个景，避险保平安。回去吧。啊，哥哥，你身手好，你来当五个先生，我不就天天能看到你了吗？年远是繁，这些年来，我东奔西走，换过不少书童，散落四海，真不知道司史说的是哪一个。你要找五先生的事情，有眉目了吗？这两条腿的五先生比文先生还难找。上次你给我的绣笺，我试了几次，总是瞄不准。等到时候找到了武先生，还要和他好好学学。你看我如何？哪有你这么不要脸的人，非要听人家夸你？之前还说，若有什么帮得上忙的，你尽管开口。看来花大家主压根就没当真。那若是你有认识的武先生，能否替我推荐一个？我想应聘你家武先生。你别同我说笑，你要是手头紧，十奥的食宿费可以先免掉。你为了不聘我，连三百食宿钱都要舍了。不是，我的意思是，你若是愿意来，你若是能来，怎样？那自然是很好的。我又不是什么金尊玉贵的人，来到你家武先生还能委屈了我？我总是觉得，你生来就不是忙于奔劳的人，感觉你心中所想之事。也并非保暖之事。那去你家应聘武先生还有什么条件？你索性一块说了吧。不必，你明日便能来。好。那从今日起，全听东家差遣。怎么，要变卦？我是不是太黑心了？哪有一天都不让人休息的？你还知道啊？从府上出事到现在，你又可曾休息过一日？那恐怕我们都是一马心如命了。注定一身劳碌。这户人家原来是个小作坊，这个地方是囤货用的。眼下虽然简陋了一些，不过以后会慢慢添置的。不耽误，我在军中那会儿，教场就是片荒地，草比人还高。好一个铁嘴钢牙的花大。
怎么突然想起来谢我了？今日我骑在马上，第一次带大家出门，我忽然觉得自己好像可以跑得更快、更远。看着他这么高兴，我心里竟然也觉得同样高兴。原来人与人的心是可以如此相通的。我想，用不了几日，他们便会动身离京。你带些好手，一路沿途查索。无论孤身还是结队，宁肯错杀，也不怕。去，什么情况？前面有个山谷，要小心一些。你说前面那个山谷，若是行军打仗，会不会？要么一夫当关，万夫莫开；要么瓮中捉鳖，如探囊取物。你说我这样子带自己的亲姑姑、亲表弟，跟他们恩断义绝，你会不会觉得我不近人情啊？华哲，我姓顾，顾家的事情，外头知道的、不知道的，哪个不比这个精彩？帝王家，看着是锦绣堆，其实是白骨丛。官、啊、人，官人，官人，官人，官人，官人，你不能休了我呀！你不能休了我！你你不是想要那个斧头吗？我现在就去把它给你弄来。我这斧头，还有那个什么春夏秋冬，我全都给你弄来，行吗，官人？我求你了。之前把屋子给我腾出来，要是再让我看见你，我宰了你。王华静那个事儿臭了，你们也一样得臭。<笑>如果你不嫌我越俎代庖，像这等龌龊之人，我大可以让他求死不能，让他再也近不了你姑母跟表弟的身。要姑母自己想清楚了，站起来离开那个男人身边，他和表弟才能光明正大的回家。你要如何做？我明天要再去一趟杨家，我是去劝姑母的，不会和那杨琪起冲突。但是如果……怎么？如果我天黑之前没有回来，恐怕要劳烦你来一趟了。放心，我要是今日没有见着姑母，回去必定会遭长辈们的谴责。大家只会觉得我年纪小，不会说话。到时候大家一起前来拜访，岂不是要大动干戈了？好，那就这边请吧。啊，多谢。花姐还没回来，多半是一种麻烦。等不到天黑了，我先自己去。